以斯拉记第五章。那时，哈该先知和易多的儿子萨加利亚先知，奉以色列神的名，向在犹大地和耶路撒冷的犹大人传讲信息。于是，萨拉铁的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子耶稣雅都起来。开始重建在耶路撒冷的神的殿，神的先知们和他们在一起帮助他们。当时，河西那边的总督达乃和士他波斯乃，以及他们的同僚来到他们那里，这样问他们说：“谁下令叫你们重建这殿，完成这工程呢？”他们又这样问。负责这建筑工程的人叫什么名字？但是神的眼目看顾犹大人的长老，以致总督等人没有阻止他们建造，直到这事奏告大利乌王，得着有关这事的回谕为止。这就是河西那边的省长达乃和士他波斯乃，以及他们的同僚。就是在河西那边的亚法萨家人，呈给大力巫王的奏文副本。他们在呈给王的奏文中这样写：“愿大力巫王万事平安。”奏之大王，我们去过这犹大省，到了伟大神的殿，建殿正用光滑石块修建，梁木插入墙内。这工程进行审慎而迅速，于是我们就这样问那些长老，对他们说：“谁下令叫你们重建这殿，完成这工程呢？”为了奏知大王，就问他们的名字，记录他们首领的名。他们这样答复我们说：“我们是天地之神的仆人。”正在重建这多年以前已经建好的殿，就是一位以色列伟大的君王所建成的。但因为我们的祖先激怒了天上的神，神就把他们交在加勒底人巴比伦王尼布贾尼撒的手中。尼布贾尼撒就拆毁这殿，把人民掳到巴比伦去。然而。在巴比伦王古列元年，古列王下令重建这神的殿。至于从前尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿里掠夺，带到巴比伦庙里的神殿中的金银器皿，古列王也从巴比伦的庙中拿出来，把他们交给一位名叫舍巴萨的人，委任他为总督，又吩咐他说。把这些器皿带去，存放在耶路撒冷的殿中，使神的殿在原来的地方重建起来。于是，这舍巴萨回来，奠立了在耶路撒冷神的殿的根基。从那时起到现在，一直在建造，还没有完成。现在，王若是以为好，就请查考王在巴比伦的库房。看看那里有没有古列王下令重建这在耶路撒冷神的殿的谕旨，并请指示我们王对这事的旨意。